，相当于加针。剩下的这一侧，我们全部勾不加不减的长针。一直勾到这个拉针的前面一针结束，一共有十针不加不减的长针。现在在这个拉针的针目。勾一针长针，两针锁针和一针长针。另一侧同样先勾十针不加不减的长针。勾完了十针长针，边缘还剩一针。勾长针加针，第五排就完成了。接下来勾第六排，边缘先勾短针加针。接着勾三个不加不减的短针，完成后勾四个长针，再拉针。第一针的入针位置在第四排的这个拉针上，后面三个顺着往下勾。一针，两针，三针，四针，第四针刚好在第四排的第二个拉针上。完成后，下方空出四针，一二三四，往下勾四个短针，还剩一个针目，我们勾一个长针，针拉针。入针位置在前面这个拉针上，下方空出一针。现在到了边角位置，我们在里面勾一针短针，再挑起前面这个拉针。勾长长针的这拉针，绕线两圈，穿入，最后在当前锁针洞再勾一针短针，剩下的这一侧与另一侧对称钩织就可以了。先勾一个长针这拉针，勾在前面这个拉针上。跳过一针，勾四个短针，再勾四个针拉针。第一针勾在前面这个对应的拉针上。后面的三针顺着往下勾
，完成后下方跳过四针，先勾三个短针。边缘的一针，勾短针加针，第六排就完成了。下面勾第七排，边缘勾长针加针，一定要找好入针位置。前面这里是一个短针加针，穿入最边缘的这个针目，后面一一对应勾长针，一直勾到上一排边角的这个。短针上，现在已经勾到了对应位置，一共有14针不加不减的长针。我们在中间这个拉针的位置勾长针5针的加针，二、三、四、五，剩下的一一对应勾长针，一共有十四针不加不减的长针。最后边缘的一针勾加针，第七排就完成了。接下来勾第八排，边缘勾短针加针。接着勾一针短针，往后勾三个拉针。只有前面中心这两个拉针是长长针，其余全部是长针的拉针。第一针勾在第六排短针加针的第二针上，也就是这一针，刚好对应这个位置。后面的两针顺着往下勾，勾在相邻的短针中。完成后，下方空三针，勾六个短针，一、二、三、四、五、六，接着勾四个拉针，往下找到对应的位置，距离前面这个拉针。中间间隔一个短针，后面再顺着往下勾三个拉针，一针，两针。
三针，刚好勾在前面这个拉针上。下方空出四针，一二三四，往下勾三个短针。现在到了上一排五针加针的中间一针，在上方勾三个短针。另一侧勾对应的针法，先勾三个短针，一、二、三，再勾四个拉针。第一针勾在与其对应的这个拉针上。再顺着往下勾三个，二、三、四，跳过四针，从第五针的位置开始勾，一共勾六个不加不减的短针。再勾三个拉针，第一针勾在对应的这个短针上，距离前面这个拉针间隔一针，一。二、三，空三针，还剩两个针目，先勾一针短针，边缘勾短针加针。大家看，这个就是第八排完成后的样子。下面勾第九排，上一排是短针，这一排勾长针，边缘勾加针。再顺着往下勾十四针长针，一，注意在勾第十四针的同时需要换线，二，三，十三。现在勾第十四针，先勾一个未完成针，再换线，挑起下一个针目，勾豆豆。换线
钩四个长针，一、二、三、四。第四针换线，勾豆豆。位置刚好在上一排短针加针的中间一针，一二三，在中间一针，换线。再勾四针长针，一、二、三、四。第四针换线。勾豆豆。换线，因为后面这个线不再用到，直接剪断。后面勾十四针不加不减的长针。还剩最后一个针目，勾长针加针。大家看，这个就是第九排完成后的样子。接下来勾第十圈，与前面不同的是，需要绕圈勾织。从边缘处起针，立一针锁针，勾两个短针，后面一一对应勾短针。一直勾到中间这个豆豆的位置。现在已经勾到了中间位置，我们在对应的针目中勾短针三针的加针，一、二。三，后面再一一对应勾短针，一直勾到边缘处。到了边缘位置，勾短针三针的加针，一、二、三，再顺着往下勾这条底边。可以看到，有长针，也有短针。遇到长针，我们就挑起长针的侧面，在里面勾两个短针。不要忘了收线头，这条边有很多线头。遇到短针，就挑起边缘的线，勾一针短针。
，按照这样的方法继续勾，长针侧面勾两个短针。开始，我们勾了两个短针，这里再勾一针。一共三针，和这一侧对称。最后引拔结束。拉紧线头，注意这里不用断线。大家看，这个就是第十圈完成后的样子。下面勾第十一排，立一针锁针，穿入对应位置，勾两个短针，一、二。后面全部一一对应勾短针，一直勾到顶端加针的中间一针。现在已经勾到了顶端，这里有三个加针，我们先勾一针短针。中间这一针上，我们勾短针三针的加针，剩下的一侧全部勾不加不减的短针，一直勾到边角加针的中间一针。现在已经勾到了边角位置，先勾一针短针，第二针上我们勾短针两针的加针。最后，在相邻的针目勾一个引拔针，拉紧，再勾一针锁针固定。断线，处理好线头。前面的线头可以修剪一下。大家看，这个就是第十一排完成后的样子。到这里，大三角形单元花就完成了。单元花的数量，请参考表格。这两个侧边不包含边角的加针，一共是23个短针。